jede Konzert losgeht, muss sie nicht nur ein Instrument auf Verstärker auf der Bühne platziert gehen. Für das dir am Publikum ein super Klang hört, geht noch nach Mikro und do positioniert, wo es nötig ist, für den Klang von den Instrumenten abzuholen und zu verstärken. Zum Beispiel bei der Batterie. Die Batterie ist zwar ein hartes Instrument, aber an einem großen Konzessor lasse trotzdem nicht hart genug. Dafür gehen auch hier verschiedene Mikro platziert. Alles muss richtig verkabelt gehen. Und da geht alles, was ich soll hören. Alles, was durch die Mikro abgeholt wird, also alle Audiosignale, an die Mischpulte geschickt. Da geht alles gemixt, also ein Mix gemacht. Aber wenn dann alles klingt, wie es klingen soll, geht der Sound vom Mischpult an die Lautsprecher gelegt. Wenn alles fertig abgeriecht ist, geht der Soundcheck gemacht. Der Soundcheck ist ganz wichtig, für das dir am Publikum nicht ein Kakophonie, also ein Decken durch ein Nien hört, mit einem richtig guten Sound, den ich vom Hocker rappt. Wie was schlägt denn Daniel dann so auf sein Trom? Wieder hören heute, als den Daniel Götte für neues Büsse gestresst und wir tun hin andauernd drum. Element für Element so viel mal draufschlagen. Und das ist ein ganz einfacher Grund, weil wir auch ein bisschen Zeit brauchen, für den Klang von den, von den Elementen zu adaptieren. Für das, das doch schön auf der Bühne klingt, das geht nicht einfach so sehr. Das muss schon ein bisschen etwas gedreht gehen, geschraubt gehen, für, dass wir das können rausschicken können. So, dann machen wir weiter. Kannst du mir ein bisschen Hi-Hat geben, bitte? Ein richtiger Soundcheck kann auch schon mal ein paar Stunden dauern. An der fünf Stadt lang jede Publikum rackend. Müssen echt nur noch einen Verstecker oder der Mitte. Ja. Der Test beim Soundcheck geht der Klang von all Instrument einzeln. An noch der gesamte Klang von der Band ist so angestellt, dass die Musiker und Musikerinnen sich selber gut hören und dass das Publikum alles so hört, wie es am besten klingt. Dafür haben die meisten Artisten auch ihren eigenen Tontechniker oder ihre Tontechnikerin bei all Konzerten dabei, weil die ganz genau wissen, wie die Musik klingen soll und wie die Musiker klingen wollen. Es gibt bei den großen Konzerten noch eine weiter wichtige Person, die den meisten Leuten am Publikum nicht abfällt. Sie verstoppt sich nämlich auf der Seite von der Bühne. Tom, bist du ein DJ? Nein, ich bin nicht ein DJ. <lacht> Nein, hier ist ein Tontechniker und Monitor Mischpult. Das klingt nicht ganz schön. Was heißt Monitoring? Der Monitoring besteht daran, die Musiker auf der Bühne sozusagen zufriedenzustellen. Weil die müssen auch hören, was gespielt wird auf der Bühne. Die hören aber etwas anderes, wie die Leute am Saal hören. Wenn man nur sechs Musiker auf der Bühne stehen haben, dann muss ich für alle Musiker dafür sorgen, dass sie zufrieden sind. Das heißt, zu machen, dass sie ein schönes Klangerlebnis auf der Bühne haben. Denn Tom regelt auf seinem Mischpult, wie die Musiker und Musikerinnen auf der Bühne sich selber hören. Wenn dir nämlich am Publikum steht oder sitzt, dann hört ihr die Musik über die große Lautsprecher auf der Seite. Die ganz Anlage mit Lautsprecher nennt den PA. Das ist die englische Aufkürzung für Public Address. PA ist so ausgerichtet, dass dir die Musik gut hört. Aber wenn ihr gut guckt, dann sieht ihr, dass auf der Bühne Dax auch nach Lautsprecher stehen, wo der Sound für die Musiker rauskommt. Weil sie müssen sich selber und auch die anderen Musiker gut hören. Tom, hast du während dem Konzert dann überhaupt noch etwas zu tun, wenn du dir für schon alles angestellt hast? Normalerweise, wenn man einen guten Soundcheck gemacht hat und alles gut angestellt hat, dann habe ich während dem Konzert relativ wenig zu tun, so nicht mal. Ich muss aber ganz gut aufpassen die ganze Zeit, weil wenn mal ein Musiker da ist, der vielleicht ein Problem hat oder nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, muss ich können ganz schnell reagieren und darin richtig spielen. Bei meinen grossen und abwendigen Konzerten geht es noch viel anderen Leute, wie zum Beispiel Stagehands, die helfen, die Bühne abzurichten, also den technischen Equipment wie Lautsprecher und Luchten abzubauen. 
bei einem richtig großen Konzert kann den Abbau von der Bühne schon ganz frei Mäuse aufhängen. Oder sogar dich für drun. Da sind nicht 50 oder sogar über 100 Leute, die bei großen Shows von bekannten Staren von früh bis spät mit schaffen, für das der Konzert perfekt geht. Dünn als fertig abgerichtet, der Soundcheck ist gemacht, Techniker sind auf ihrer Position, Publikum ist schon gespannt. Nehmen wir noch ein paar Minuten, gleich geht es los. Ben möchte sich an der Bühne, also am Backstage, brett für ihren Auftritt. Wir gehen mal an der Backstage an die Loge von den Artisten gucken. Du könnt ja als Zuschauer normalerweise nicht ran. Rebecca möchte nach Stimmübungen für seine Stimmbänder abzuwärmen. Ben schreibt reihenvoll von den Liedern für ihre Konzerte ab. Das nennt ihn eine Setlist. Den einen oder anderen ist ein bisschen nervös und abgeregt. Der große Moment ist du. Wir sind Brett. Sie gehen auch Brett für Bier Heroes. 